హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మెథడ్ ఏంటి ఫోర్త్ మెథడ్లో చేద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్త్ మెథడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అండి సో ఫోర్త్ మెథడ్ చేసినా మనకి మిడిల్లో వచ్చిన వెంటనే ఒక్క కండిషన్ ఉంటుంది ఆ కండిషన్తో మనం ఫోర్త్ మెథడ్లో చేస్తున్నామో ఫిఫ్త్ మెథడ్లో చేస్తున్నామో అనేది ఫాలో అయిపోవచ్చు సో నేను అది కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అండ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇట్స్ ఎడ్ టు బీఎన్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి డో ఎం బై డో వై ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ అవుతేనే అది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని తెలిసిన వెంటనే మనం అందులో అసలు ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించాలి సో అది ఎప్పుడు ఈజీగా నేను చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్ అంటే ఫార్ములా టైప్ ఉందా ఈక్వేషన్ లేదు సో సెకండ్ టర్మ్ హోమోజీనియస్ అంటే అన్ని పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయా అన్ని టర్మ్స్ పవర్స్ సేమ్ ఉన్నాయా అని చూసుకుందాం కాదు కాకపోతే థర్డ్ మెథడ్కి వెళ్తాం థర్డ్ మెథడ్లో మనకి ఒక సపరేట్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై సో అలా డిఎక్స్ అలా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది ఆ ఈక్వేషన్ ఫార్మేట్లో ఉందా లేదనుకో డైరెక్ట్గా ఫోర్త్ మెథడ్కే వచ్చేయండి ఫస్ట్ త్రీ మెథడ్ కాదు అంటే ఫోర్త్ మెథడ్కి వచ్చేయండి ఫోర్త్ మెథడ్ ఆర్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ అనేది కొంచెం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకొని ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ఉంటుంది వై ప్లేస్లో ఎక్స్ మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి మిగతా ఏం చేంజెస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ త్రీ మెథడ్స్ కాదు అంటే డైరెక్ట్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ మెథడ్కి రాండి చూద్దాం ఇఫ్ ద ఇక్కడ చూడండి మెథడ్ ఫోర్లో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎం డి ఎం డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ డిఎక్స్ ఇన్ ఎఫ్ డి ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇక్కడ ఫోర్త్ మెథడ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ కంటిన్యూస్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్ సచ్ దాట్ వన్ బై ఎన్ డో ఎం బై డో ఎన్ మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ దెన్ ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ దీనికి సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ సింగిల్ వేరియబుల్ అని చెప్పాడు కదా మనకి ఏం లేదు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చిన వెంటనే ఇది అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ వెంటనే ఆ ఈక్వేషన్ మనం అది ఎగ్జాక్ట్గా నాన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫైన్ చేస్తాం అది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అయిపోయింది అనుకో ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఫైన్ చేస్తాం ఇది వాల్యూ ఫైన్ చేయాలి ఈ వాల్యూ ఫైన్ చేయాలి ఫైన్ చేసిన వెంటనే అవి రెండు ఈక్వల్ రాకపోతే ఏంటి ఫోర్త్ థర్డ్ మెథడ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మెథడ్ కాదనుకుంటే ఫోర్త్ మెథడ్కి వస్తారు కదా వచ్చిన వెంటనే మనం ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేస్తాం సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమని చెప్పాను ఈ పర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ కానీ దానికన్నా ముందు మనం ఒక స్టెప్ చేయాలి ఏంటి ఆ స్టెప్ వన్ బై ఎన్ ఇంటి ఇంటూ డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ చేసే ముందు ఈ స్టెప్ చేయాలి ఈ స్టెప్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది అంటే ఈ స్టెప్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఈ టర్మ్స్ మొత్తం ఇంటూ చేస్తాను మైనస్ మొత్తం క్యాల్కులేషన్ చేసిన వెంటనే మనకు ఇక్కడ మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ వచ్చింది అనుకో అంటే ఆన్సర్ అనేది మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ వచ్చింది అనుకో ఈ ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్తో చేస్తాం ఒకవేళ టర్మ్స్ మొత్తం వైతో వచ్చింది అనుకో ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ వై అంటే వై టర్మ్స్ ఇంటూ డివై వస్తుంది అనమాట అంతే ఎక్స్ ప్లేస్లో వై వస్తుంది అంతే అర్థమైంది కదా సో ఈ ఫస్ట్ ఈ ఇది చేసిన వెంటనే నీకు ఫోర్త్ మెథడ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ అని తెలిసిపోతుంది ఫోర్త్ మెథడ్ ఏంటి ఎక్స్తో ఉంటే ఫోర్త్ మెథడ్ వైతో వై అంటే మొత్తం రిజల్ట్ నీకు ఫై వై వచ్చింది అనుకో అది ఫిఫ్త్ మెథడ్ అన్నట్టు సో ఇది చూద్దాం మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ చేస్తే ఏంటి దాని ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ ఈ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫైన్ చేయాలి ఇది ఫార్ములా ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వై కాన్స్టర్ ఎం డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్
ఇంటూ డిఎక్స్ లేదు మళ్ళీ డివై ఉంది అంటే మనం ఇట్ సైడ్ అనుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఒక టర్మ్ ఏంటి టూ ఎక్ టూ వై ఇంటూ డివై అనుకోండి ఇది ఫార్మాట్ ఇది అనుకోండి ప్లస్ ఈ ఫార్మాట్లో ఇది ఉండాలి ఉందా లేదు కదా ఎందుకంటే ఇంటూ ఒక ఒక టర్మ్ అనేది లేదు సో ఇది థర్డ్ మెథడ్ కూడా కాదు సో మనకేంటి ఫోర్త్ మెథడ్కి వచ్చేసాం ఫోర్త్ వచ్చి ఫోర్త్కి వచ్చిన వెంటనే ఇది ఫోర్త్ మెథడ్ అని కన్ఫామ్ అయిపోయింది సో ఫోర్త్ మెథడ్కి ఇదే ఫార్మాట్లో ఈక్వేషన్ ఉండాలని ఏం లేదు ఫస్ట్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ కాకపోతే అల్టిమేట్గా మనం ఫోర్త్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోవాలి సో ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్స్ జీరో సో ఎమ్ టర్మ్ ఏంటి టూ ఎక్స్పై కదా సారీ ఎమ్ డిఎక్స్ కదా ఇంటూ డిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఇది ఎమ్ టర్మ్ సో ఎమ్ టర్మ్ ఏంటి మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఎన్ టర్మ్ ఏంటి మైనస్ టూ ఎక్స్వై సో ఇది రాసుకున్నాను రాసుకున్న తర్వాత నేను ఒక చెప్పాను ఈ ఫామ్లో ఈ ఫస్ట్ ఇది చేయాలని చెప్పాను చేస్తేనే మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ చేయవచ్చు అని చెప్పాను సో ఇది చేయాలంటే ఏంటి వన్ బై ఎన్ డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ కదా సో ఇది ఓకే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ వెంటనే మనకి క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జస్ట్ సాల్వ్ బై యూజింగ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే మీరు మళ్ళీ ఇది ఇది ఫైన్ చేయని అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్వశ్చన్లోనే వాడు ఇచ్చాడని ఒకవేళ వాడు క్వశ్చన్లో ఫైన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని ఇస్తేనే అప్పుడు ఇది చేయండి అంటే డో ఎం బై డో ఎన్ మైన ఈక్వల్స్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఈ రెండు ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఈక్వలా లేదా చూసుకొని దాని తర్వాత ఫర్దర్ స్టెప్కి పోవాలి సో ఇలా ఈ క్వశ్చన్లోనే డైరెక్ట్ నాకు నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అడ్గాడు కాబట్టి నేను ఇది చేయలేదు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను ఇది చేయాలని చెప్పాను కదా అది చేద్దాం డో ఎం బై డో వై అంటే ఈక్వల్స్ టు డో బై డో వై ఆఫ్ ఎం టర్మ్ రాసుకున్నాను డో బై డో వై ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో డో బై డో వై ఆఫ్ వై స్క్వేర్ అంటే మైనస్ టూ వై మైనస్ జీరో అంటే మైనస్ టూ వై వచ్చింది సో డో ఎన్ బై డో వై అంటే డో బై డో వై ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్ అంటే టూ ఎక్స్ వై అది రాసుకున్నాను టూ ఇంటూ డో బై డో వై ఆఫ్ ఇది వై కదా సో ఎక్స్ టర్మ్ అనేది కాన్స్ సారీ ఇది ఎక్స్ సో డో బై డో ఎక్స్ కదా సో డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి వన్ టూ వై కాన్స్టెంట్ ముందు రాసుకున్నాను సో నాకు ఈ ఈ చూడండి డో ఎం బై డో వై వాల్యూ ఒకటి వచ్చింది డో ఎన్ బై డో వైలో డో ఎక్స్ వాల్యూ ఒక ఒక టర్మ్ వచ్చింది టూ టర్మ్స్ వచ్చాయి సో ఫార్ములా ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ వన్ బై ఎన్ వన్ బై ఎన్ అలా రాసుకున్నాను ఇది మొత్తం ఈ ఈక్వేషన్ అయితే రాసుకున్నాను వన్ బై ఎన్ ఎన్ వాల్యూ నాకు ఏంటి మైనస్ టూ ఎక్స్ వై కదా సారీ టూ ఎక్స్ వై టూ ఎక్స్ వై డో ఎం బై డో వై వాల్యూ ఏంటి మైనస్ టూ వై డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి టూ వై సో ఏమైంది మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ వై బై టూ ఎక్స్ వై టూ వన్ సా టూ టూ సా సో వై వై క్యాన్సిల్ అయింది సో నాకు టర్మ్ ఏమి వచ్చింది మైనస్ టూ బై ఎక్స్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చిన వెంటనే మీకు టోటల్గా ఆన్సర్ వచ్చేది మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ లేకపోతే మొత్తం వై టర్మ్లోనే వస్తాయి సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ వచ్చింది ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఎక్స్ టర్మ్స్ అంటే ఫోర్త్ మెథడ్ కరెక్ట్ మెథడ్లోనే ఉన్నాం మనం సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఈ పవర్ ఈ పవర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎందుకంటే ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఒకవేళ వై టర్మ్ ఉంటే ఏం చెప్పాను వై రాసుకోవాలి వై ఇంటూ డివై సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి మైనస్ టూ ఎక్స్ కదా మైనస్ టూ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఈ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ సో ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇది పైనకి వెళ్తే పవర్ అయిపోతుంది అంటే దీని పైనకి వెళ్ళాలంటే పవర్ అయితే మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ లాగ్ ఈ లాగ్ తీసేసుకుంటాం అంటే ఈ పవర్ లా ఈ పవర్ లాగ్ అనేది వన్ అవుతుంది సో ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈ పవర్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఎక్స్ ఎలా ఉంటే దీని తర్వాత లాగ్ తర్వాత ఉన్న వాల్యూయే మనకి ఆన్సర్ అడ్డు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ అంటే వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఫస్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి ఫైన్ చే చేయాలి సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక
ఇప్పుడు నేనేం చెప్ ఏం చేస్తాను జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ కాబట్టి ఎన్ డివై కదా ఇప్పుడు ఎమ్ వాల్యూ ఏంటి ఇది ఎన్ వాల్యూ ఇది సో జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ఎన్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ సి కదా సో ఎమ్ వాల్యూ ఇదే కదా సో అది రాసుకున్నాను ఇంటూ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ టర్మ్ లేని ఉన్నదే ఒక టర్మ్ అందులో ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది సో ఇది తీసేసుకోం జీరో ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వల్స్ టు సి అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టరే లేదు మొత్తానికి ఓన్లీ మనకి ఇదే ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది సో విడివిడిగా రాసుకోండి మైనస్ వన్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ డిఎక్స్ తోని కదా సో వై స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టాంట్ సో వై స్క్వేర్ ముందు రాసుకుని ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కదా సో ఎక్స్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ కదా సో మనకి దీని ఫార్మ్లో ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ పైనకి వెళ్ళిపోతుంది ఏంటి ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి సో మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటిగ్రే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఏంటి ఫార్మ్లా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్మ్లా అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కదా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మై సేమ్ ఫార్మ్లా సో ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ బై మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు సి సో ఏమవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు సి సో ఆన్స్ లాస్ట్కి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ మై ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి నేను చెప్పాను కదా ఎక్స్ పవర్ మైనస్ పైన ఉంటే కిందికి వెళ్ళిపోతే ఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ అయిపోతుంది సో ఎక్స్ పవర్ వన్ కాబట్టి కింద కిందికి వెళ్ళిపోతే ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ అవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇది సొల్యూషన్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సొల్యూషన్ చూద్దాం ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇది ఎఫ్ ఎమ్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఫార్మేట్లో ఉంది కదా సో అండ్ ఇది ఫస్ట్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఫార్ములా లేదు మనకి సెకండ్ మెథడ్లో అన్ని పవర్స్ సేమ్ ఉండాలి ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ ఇది వై స్క్వేర్ ఇంకొక టర్మ్ లేదు టూ ఏ ఉంది ఇక్కడ కూడా టూ ఉంది సో హోమోజీనియస్ కాదు ఎందుకంటే అన్ని పవర్స్ సేమ్ లేవు థర్డ్ మెథడ్ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఒక చెప్పాను ఇంతకుముందుకి ఒక ఫార్ములా టైప్ ఉండాలి ఆ టైప్లో కూడా లేదు సో నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్గా ఫోర్త్ మెథడ్కే పోతాం ఫోర్త్ మెథడ్కి పోయేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒక ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి ఆ సాల్వ్ చేసిన వెంటనే మీకు తెలిసిపోద్ది ఎక్స్ టర్మ్ వస్తే అది ఫోర్త్ ఫోర్త్ మెథడ్ అన్నట్టు వై టర్మ్ వస్తే అది ఫిఫ్త్ మెథడ్ అన్నట్టు సో ఎమ్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ఎన్ ఇంటూ టూ ఎక్స్ వై అంటే ఎమ్ టర్మ్ ఇదే ఎన్ టర్మ్ ఇది ఇక్కడ చూసిన వెంటనే మీకు అర్థమైంది కదా అది రాసుకున్నా సో ఫస్ట్ ఫార్మ్లో నేను ఒక చెప్పాను కదా ఒక ఫార్మ్లో ఫైన్ చేయాలి అది ఇది రా చేసిన వెంటనే వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత మనం అది ఫోర్త్ మెథడ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ అనేది ఫిక్స్ కావచ్చు సో ఇది ఇది సాల్వ్ చేయాలి ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే నాకు ఫస్ట్ డో ఎం బై డో వై వాల్యూ రావాలి డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ వాల్యూ రావాలి రావాలి సో అది రాసుకున్నా డో బై డో వై ఆఫ్ ఎం ఎమ్ టర్మ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను సేమ్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఎక్స్ టర్మ్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం డో బై డో వై ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అసలు ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటే వై టర్మ్తో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జీరో మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ఏమవుతుంది టూ వై అవుతుంది సో ఏమవుతుంది మైనస్ టూ ఇంటూ టూ అంటే ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ వై సేమ్ మళ్ళీ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్ ఏంటి టూ ఎక్స్ వై సో టూ వై అనేది కాన్స్టెంట్ రాసుకున్నా డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్ ఏంటి వన్ సో టూ వై ఈజ్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ వాల్యూ సో నాకు టూ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ఎఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఎన్ ఫార్ములా ఇది వన్ బై ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ ఎన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎన్ టర్మ్ ఇక్కడ రాసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసుకుంటాను దీని వాల్యూ ఇక్కడ రాసుకున్నా మైనస్ ఫోర్ వై దీని వాల్యూ ఏంటి టూ వై సో మైనస్ టూ వై సో ఇప్పుడు
లా మైనస్ త్రీ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ఉన్న వై ఉన్న దానిపైనకి ముందున్న టర్మ్ వెళ్ళిపోతుంది సో లాగ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ అవుతుంది తర్వాత ఏం చెప్పాను ఈ పవర్ లాగ్ అనేది వన్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఉన్న టర్మ్ వాల్యూ ఆన్సర్ అని చెప్పాను సో ఆ టర్మ్ రాసుకుంటాం సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఈ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఇప్పుడు ఇది ఈ టర్మ్ పోతుంది సో ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఆన్సర్ సో ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ కిందికి అంటే మై పైన మైనస్ ఉంది కదా పవర్ కాబట్టి కింద తీసుకొస్తాను అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ అయితే వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తాం నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం సో నాన్ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇవి ఇంటూ చేస్తాను ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై బై వై క్యూబ్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ జీరో సో ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ వచ్చింది మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఒక ఎక్స్ టర్మ్ పైన రెండు కింద ఒకటి క్యాన్సిల్ అయితే టూ మాత్రమే మిగులుతుంది అండ్ టూ వై బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్స్ జీరో సో ఇది ఫార్ములా వచ్చింది ఎమ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఇదేంటి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైన్ చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఇది సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎమ్ ప్లస్లో ఎమ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై కదా ఎమ్ టర్మ్ ఇది కదా అది రాసుకున్నాను ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ఎన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎన్ టర్మ్లో ఎక్స్ టర్మ్ లేని టర్మ్స్ రాసుకోవాలి ఎక్స్ టర్మ్ లేని టర్మ్స్ లేవు ఎందుకంటే ఇది ఒకటే టర్మ్ ఉంది ఇందులో ఎక్స్ టర్మ్ ఉంది సో ఇది రాసుకోవద్దు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో ఇంటూ డివై అంటే ఇట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏ మనకు లేదు సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ ఫైన్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ఇది కాన్స్టెంట్ ముందుకు వచ్చింది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి ఎందుకంటే దీనికి ఫార్మ్లో ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్ టర్మ్ పైన తీసుకొచ్చుకున్నాం ఎక్స్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్మ్లో అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సి సో ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ బై మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టు సి మై టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఇది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ కాబట్టి కిందికి తీసుకొచ్చాను ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సి సో ఇది సొల్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మెథడ్ కాకపోతే డైరెక్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ ఆర్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది వన్ బై ఎన్ డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ ఫైన్ చేయాలి ఇది ఫైన్ చేసిన వెంటనే వచ్చిన సొల్యూషన్ బట్టి ఒక సొల్యూషన్కి మొత్తం ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటే ఫోర్త్ మెథడ్లో మొత్తం వై టర్మ్ ఉంటే ఫిఫ్త్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో